असल स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है ये वो अकाउंट है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये अकाउंट बनाना मैंडेटरी होता है यानी ज़रूरी होता है तो ये हमारे पास ए क्लब है डिफरेंट क्लब डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की काम कर रही होती हैं जिनका पर्पज़ सोसाइटी की माशरे की फलाह बहबूद होता है इन ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स लेने पड़ते हैं अपना काम करने के लिए या ये अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करती हैं तो वो जो पैसे लगा रही होती हैं या जो पैसे उनके पास कैश आ रहा होता है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं जिसे हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स कहते हैं और ये यूजली आम तौर पर साल के आखिर में बनाया जाता है तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड थर्टी दिसंबर टू यानी ये एक एक्साइज क्लब या स्पोर्ट्स क्लब है जिसका हमने रिकॉर्ड रखा है रिसीट्स का और पेमेंट्स का रिसीट्स कहते हैं कैश के आने को पेमेंट्स कहते हैं कैश के जाने को और ये रिकॉर्ड साल के आखिर में मेंटेन किया जाता है तो यहाँ हमने इसकी डेट डाल दी और ये रिकॉर्ड बनाता कौन है कौन ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम लोग ट्रेयर कहते हैं यानी खजानची और जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर काम कर रही होती हैं तो ये तमाम अकाउंट्स उनके मेंटेन करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि ये देखता है कितना कैश आ रहा है और कहाँ कहाँ कैश को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो वो ये तमाम अकाउंट्स को मेंटेन करता है और रिकॉर्ड अपने पास रखता है तो अब हम लोग इसे देखना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग बाकी अकाउंट्स बनाते हैं सबसे पहले हम लोग कैश लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी वो कैश जो पिछले साल के आखिर में था इस साल के शुरू के लिए वो स्टार्टिंग बैलेंस बैलेंस ब्रॉड डाउन कहलाएगा यानी हमने पिछले साल से अगले साल में ट्रांसफर किया अब पिछला साल जो था 31 दिसंबर 2016 के आखिर में जो बैलेंस था वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो बैलेंस था एक लाख पचास हजार तो हमने यहाँ पर एक लाख पचास हजार रुपये लिख दिया अमाउंट हमने ऊपर लिखा हुआ है रुपीस करेंसी है हमने मेंशन किया हुआ है इसलिए हमें अगेन ये मैंशन करने की जरूरत नहीं है इसके बाद हमारे पास रिसीट्स में भी रिसीट्स दो तरह की होती हैं एक होती हैं कैपिटल रिसीट्स यानी ऐसा कैश जो कि एक दफ़ा हम लोग वसूल करते हैं वो रिकरिंग नेचर का नहीं होता यानी वो टाइम टू टाइम हमें बार बार वसूल होना नहीं होता ऐसी रिसीट्स को हम ऐसे कैश की वसूली को हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं एक कैपिटल रिसीट्स लिखी जाती हैं इसके अलावा वो तमाम रेवेन्यू रिसीट्स यानी ऐसे तमाम अमाउंट जो हमारे पास रेगुलर बेसिस पर आती है जैसे जो भी क्लब के मेम्बर्स होते हैं वो उसकी फ़ी एनुअली या या मंथली जो भी क्लब के असूल हैं लॉज बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पर फ़ीस जमा करवानी होती हैं तो ये जो रिसीट होती हैं रेगुलर बेसिस पर उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं तो तमाम कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को हम लोग रिसीट्स में लिखते हैं और बिल्कुल इसी तरह पेमेंट्स भी दो तरह की होती हैं एक होती है कैपिटल पेमेंट जो कि कभी किसी बड़े खर्चे के लिए की जाती है एक होती है रेवेन्यू पेमेंट जो कि हमारे रेगुलर बेसिस के एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हम लोग अमाउंट जो पे करते हैं वो हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में लिखेंगे और ये तमाम अमाउंट जो कैश की सूरत में हम वसूल करते हैं वो हम लोग यहाँ कैश की सूरत में पे करते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तमाम ऐसी पेमेंट्स जो हम लोग हमारा हमारा ख़र्चा है जिसके लिए अभी हम पे नहीं कर रहे या जो अमाउंट अभी हम वसूल नहीं कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो यहाँ कैपिटल रिसीट्स में सबसे पहले हमारे पास है डोनेशन्स अब डोनेशन जो हैं डिफरेंट लोग डोनेशन देते हैं वेलफेयर जो हैं वेलफेयर को या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो सोसाइट सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर सकें कुछ अपना हिस्सा डाल सकें सोसाइटी को बेहतर करने के लिए इसलिए डोनेशंस जो है वो देते हैं लोग तो डोनेशन जब आए, आएगी वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इसे हम लोग अपनी कैपिटल रिसीट कहते हैं तो हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं डोनेशन जो है वो एक लाख आई है तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसके बाद जो हमारी ओल्ड मशीनरी थी ये अगर हम लोग लें कि ये एक्साइज क्लब है उसमें हम लोगों ने मशीनरी भी रखी हुई है अब जो ओल्ड मशीनरी थी वो हमने सेल की है अब सेल जो की है वो हमने की है सेल 
दो लाख में अब ये जो हमारा हमें सेल करने पर अमाउंट कैश की आई है ये रेगुलर बेसिस का एक्सपेंस हमारी रेगुलर बेसिस की रिसीट नहीं है हमने मशीनरी को हम रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं करते तो ये इसीलिए हमने अपनी कैपिटल रिसीट्स में लिख दिया इसके बाद है एडमिशन फीस एडमिशन फीस भी हम बार बार चार्ज नहीं करते क्लब के मेंबर्स से तो ये जो एडमिशन फी है ये भी हमारी कैपिटल रिसीट्स में आएगी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडमिशन फीस है यहाँ पर सत्तर हजार इसके बाद है रेवेन्यू रिसीट्स अब जो मेंबर्स फी देते हैं एनअली या मंथली जो भी क्लब के असूल हैं उसके मुताबिक तो वो फी जो है वो रेगुलर बेसिस पर आती है वो कैश हम रेगुलर बेसिस पर वसूल करते हैं तो वो हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स में लिख देंगे तो यहाँ ये अमाउंट है पाँच लाख तो इसको हम लोग लिख देते हैं पाँच लाख मेंबरशिप फी हर साल ये क्लब वसूल करता है इसके बाद है इंट्रेंस फी अब जब क्लब में दाखिल होना होता है दाखिले के लिए टिकट है अब टिकट की भी फी जो है वो हर साल क्लब के लिए ये जो है वो इनकम की हैसियत रखती है तो ये भी हम लोग वसूल करते हैं कैश आता है तो रिसीट्स में लिखेंगे और ये भी रेगुलर बेसिस पर हम ये रेवेन्यू रिसी रिसीव करते हैं ये जो है रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ये कैश की अमाउंट आती है तो यहाँ पर हम लोग इस अमाउंट को लिख देते हैं ये है एटी तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिख दिया इसके बाद हम आते हैं पेमेंट्स में हम पे अब किस किस पर्पज़ के लिए कैश जाता है ये भी हैं एक कैपिटल पेमेंट्स और दूसरी हैं रेवेन्यू पेमेंट्स हमने मशीन ओल्ड सेल की है अब मशीन ओल्ड सेल की है तो हमें न्यू मशीन परचेज करनी है अब जो न्यू मशीन हमने परचेज करनी है उसकी वो हमारी आई है हमने पेमेंट की है पाँच लाख तो हमने यहाँ पर पाँच लाख कैपिटल पेमेंट में लिख दिया इसके बाद हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया है कुछ सोफे हमने वहाँ लगाने हैं सेट करना है तो फिर ये फर्नीचर हमारा आया है दो लाख का ये भी हम ये जो खर्चे हमने मशीनरी या फर्नीचर के किए हैं ये रेगुलर बेसिस के एक्सपेंडिचर्स नहीं हैं ये हम लोग हर जो है हर मंथली या ईयरली हम इसके लिए कैश नहीं पे करते इसलिए इसको हमने कैपिटल पेमेंट में पेमेंट में लिखा इसके बाद है रेवेन्यू पेमेंट मतलब जो हमारे रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें रूटीन के साथ करने होते हैं मंथली या एनुअली वो एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स के कहलाते हैं उसके लिए जिसके लिए कैश हम ऐसे एक्सपेंसेस जिसके लिए हम लोग कैश पे करते हैं तो रेंट हम लोगों ने जो पे किया है इस साल के दौरान यानी दो के दौरान हमने जो रेंट पे किया है क्लब का वो है अस्सी हज़ार तो यहाँ पर हम लोग अस्सी हज़ार लिख देंगे इसके बाद है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए लेके आने के लिए हम लोगों ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो हैं हमारे या हमने खुद ट्रैवल करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं क्लब के मेम्बर्स हैं वो हैं सिक्सटी थाउजेंड तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब क्लब जिसमें हम लोग क्लब जो चलाया जा रहा है उसका बिजली का बिल भी आएगा अब जो इसका बिजली का बिल आ रहा है उसका खर्चा हमारा आया है सिक्सटी थाउजेंड तो हम लोग यहाँ पर सिक्सटी थाउजेंड लिख देंगे अब इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो चाय वहाँ पर है या चाय के अलावा ग्रीन टी या इस तरह के बिस्कट्स और जो इंटरटेनमेंट वहाँ पर इंटरटेनमेंट का सामान रखा गया है तो रिफ्रेशमेंट के लिए सामान रखा गया है तो उसका जो हमारा साल का खर्चा है वो है सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो इस तरह से जो हमने पेमेंट्स की क्लब की वो पेमेंट साइट पर लिख दी और जो रिसीट्स थी वो रिसीट साइट पर लिख दी तो अब हम लोग देखेंगे कितना कैश हमारे पास यहाँ आया है 2017 के दौरान तो इसको अगर हम लोग जमा करें जो ओपनिंग बैलेंस था एक लाख पचास हजार इसमें जो साल के दौरान आया है वो जमा करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.1 मिलियन जिसे हम लोग कहेंगे ये है 11 लाख तो ये जो 11 लाख हमारे पास कैश रिसीव हमने किया है जो ओपनिंग था कैश हमारे पास पिछले साल का पड़ा हुआ था उसमें जो इस साल हम लोगों ने अमाउंट वसूल की वो जमा करके 11 लाख बना था तो इसमें से जो हमने पेमेंट्स की हैं इसको अगर हम लोग टोटल करें तो ये टोटल इन तमाम अमाउंट्स का बनता है नौ लाख सत्तर हज़ार तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ग्यारह लाख में से नौ लाख सत्तर हज़ार को जब माइनस करेंगे इन तमाम अमाउंट को तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा कैश वो हम लोग लिख देंगे जो कि आता है एक लाख 
तीस हजार तो ये बैलेंस इसे हम लोग कैरेट डाउन बैलेंस कहेंगे और ये बैलेंसिंग फिगर है यानी इसको इन दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए अब ये दोनों साइड बैलेंस हो गई हैं जो हमने अमाउंट लिखी है बैलेंसिंग फिगर वो हमारी है एक लाख तीस हजार अब ये जो इस साल के आखिर में बैलेंस है ये अगले साल दो के फर्स्ट जनवरी के लिए ये ओपनिंग बैलेंस बैलेंस ब्रॉड डाउन कहलाएगा यानी इस साल के आखिर में इस क्लब के पास एक लाख तीस हजार रुपए रखे हुए हैं तो इसको हम लोग बैलेंस ब्रॉड डाउन कहेंगे अगले साल के लिए तो इस एक लाख तीस हजार को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं अगले साल के बैलेंस ब्रॉड डाउन वाली साइट पर तो इस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाती है जिसमें रिसीट्स में दो तरह की रिसीट कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स लिखी जाती हैं और जो कैश पे करती हैं उसमें कैपिटल पेमेंट्स रेवेन्यू पेमेंट्स लिखी जाती हैं और इस तरह से अपने कैश का तमाम रिकॉर्ड ये अकाउंट बनाकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या वेलफेयर वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं वो रखती हैं